part na to is yung work group dapat dapat lagi yung gawin na lagi yung tandaan yung work group parehas yan dun sa kabilang PC kasi pag hindi yan parehas normally so normally kasi pag hindi parehas hindi sila nagkikita kahit pagtamain mo yung IP address for example lagyan mo ng IP address na 192.168.0.1 or 0.2 tong PC na to sa kabila 0.3 so diba unique yung IP address nila but the difference is kung huwag kaiba ng work group hindi rin magkikita parang example lang yan ng ito yung yung IP address na 192.168.0.2 ay sa bahay na to nakalagay tapos yung 192.168.0.3 ay sa isang bahay nakalagay sabi natin dito yung dalawa ba nagkikita? Hindi. So, ibig sabihin, kung hindi sila nagkikita, normally, dapat, kung 192.168.0.3, lagay mo din siya dito. So, ibig sabihin, kung gagawa ka ng work group, same yung work group. Para sa sila ng pag-alag ng work group. So, sa mga makikita yun, so, click natin yung start. Parang baguhin yung work group. Click natin yung start. Then, kuna tayo sa computer. Right click nang natin yung computer. Right click. Then, click natin yung properties. So, lalabas po itong screen. Okay? So, mayroon pa isang shortcut. So, nakita nyo sa keyboard nyo, gamit natin yung keyboard, click nyo yung Windows key plus yung post break. Windows post break yung ibig sabihin. Okay? So, pag click mo yung Windows post break, diba parehas lang nakita nyo? So, ito, nakita nyo to ay same lang sa ginawa ko dito. Okay? So, ngayon nasa yung work group. Ito yung work group na tinatawag. Meron tayo ng isang work group. Ito yung default. Okay. Pero ito yung tatandaan nyo palagi. So, pagka, para hindi kinahihirapan pag nag-set up kayo ng server, nakita nyo itong pangalan na ito, yung computer name, diba? yung full name. So, mahirap siyang i-type kung for example gagawa kayo ng, ano, ng folder redirection. Sa part ng folder redirection kasi, i-encode mo ito. Kailanganin mo itong port na ito. Okay. So, gawin mo, change mo yan. Then, pwede ka maglagay ng description kung ano yung ibig sabihin ng PC na to. Okay? Or, simply change lang yung name. So, dito pa lang lagyan natin yung server. Yan. So, dun pa lang sa word na server. Alam ko agad kung ano yung server na itong PC na to. So, hindi ko na pabagayin yung work group ko. As is na naman siya work group. So, okay. So, later on naman, hindi naman sa work group gagamit. Nagamit natin yung domain din. Okay. So, okay. Close. Then, magre-restart ka. Yan. So, pag natapos natin mag-restart, so makikita nyo ngayon yung settings, babalikan natin yung Windows Post Break mamaya. No? O yung ating work group. So, control out delete. So, administrator tayo. So, admin na ito. Okay. Okay. So, click natin yung Windows Post Break. Hindi natin yun yung lalabas. Okay. So, server na, then work group. So, ibig sabihin, kung ito yun na yung pangalan, mas maliit, mas mabalis matandaan. Okay. Kesa tandaan mo yung mga number ngayon, yung win. Hindi ba yun talaga yun, sir? Mas magandang ibahin siya. Kung ito ay itatest natin or kailangan natin mag-exam para sa test na para kasi mas malesin yung word din natin sa pagkabisado ng mga words, yung mga letters. Okay. Mahirap kasi tandaan yun, yung may number, may letter. Pero ito, ito, matik yan. Natatandaan mo agad, server. Okay? So, try natin sa kabilang PC sa ating client. Okay? So, dito naman sa client natin, normally, pero hindi yung pag-setup. So, click natin yung start button o yung Windows logo. Then, Click nat, right click natin yung computer properties. So, ganun din yung lalabas. So, kabila naman is Windows Post Break. Pwede rin ganito mangyari. Okay. So, dito sa kabila, na-change nyo na siya kanina nung nag-format nag pa lang kayo ng PC. Naibago nyo na agad yung client. Ay, yung kasing kaiba na itong Windows 7 or yung mga client na PC na OS na rin. Ha? Yung mga normal compare sa server. 
server kasi hindi natin mag-change yung ganito eh siya yung nag-uusap so dito client PC so pwede mo rin siyang baguhin kung gugustuhin mo pwede ka mag-change dito and then baguhin mo to as client lang okay then okay okay then close then restart so same lang din yung mangyayari okay Okay, so balik tayo sa ating server, no? kung bakit magaling sa server, check natin ngayon, dapat yung IP address natin is static. So ano ba yung static? Dalawang klase kasi yung IP address natin, meron tayong static, meron tayong dynamic. Pag sinasabi natin static, ito yung fix, tayo yung naglagay ng IP address. Pag sinabi mo naman dynamic, ang naglalagay ng IP address is yung DHCP server. So, ano ba yung meron DHCP server ngayon? For the meantime, ang meron tayo is yung ating router. Okay? So, yung router ang magbibigay sa atin ng IP address. So, tinan natin ngayon kung tayo ay naka-static. So, click natin to Right click natin, open, network sharing, change adapter. So, balik natin na, ulitin natin. So, right click natin yung logo sa ilalim. Right click. Ito. Yung network natin, right click natin, open network sharing, then change adapter settings then lalabas yung local, local area. area network so right click natin yan then properties yeah. then IPv6 natin uncheck natin kasi para hindi maging config so mara masyado maraming IP address so IPv4 yung gagamitin natin is pag na select natin yan click natin yung properties so makikita nyo walang IP address na nakalagay so once na naglagay ka rito that means ito yung static Pero check natin ngayon kung may IP address ba yung ating unit. So, click natin to Start. Then, click mo yung Run. May lalabas na ganito. Or, simply, click on your keyboard, Windows R. Lalabas yan. Then, type natin yung CMD. Meaning yan, command prompt yan. Okay? So, CMD. Or, gusto mo naman Windows CMD. Okay, type mo lang si MD, lalabas din ito. Okay. Command prompt. So, ito yung command prompt. So, dito tayo mag-type ng IP config para matest natin kung ano ba yung IP address na meron tayo dito. So, pag in-enter ko yan, nagbigay si IP address o si router natin ng 101. 101. 192.168.0.1 Okay, yun yung binigay ng IP ng ating router. Pero dahil nga sa app, dapat static muna yung gamitin natin. So, magkakita dito ng 192.168.0.2 So, default gateway natin dahil may router tayo, 192.168.0.1 Dahil ito yung IP address ng router natin. Ito nga sa ibabaw, ang IP address, ito yung IP address ng unit natin. Ito naman nasa ilalim, ito yung IP address nung router wait, so yung IP address ng router uulitin mo yan sa client natin pero dapat different din na, different ito yung physical na IP address ng PC mo mismo wait, so dito magkakapareha sila dito magkaiba wait, so okay natin close natin so bago tayo malis dito punta na rin tayo sa kabila so right click ulit natin to network, open network sharing so, change advanced sharing. So, doon tayo sa turn on natin yung discovery para makita natin siya sa network. Saan so, ba yung network na tinutukoy ko? Start, then network. Dito. So, once na hindi yan naka-discover dito, normally kahit sa kabilang PC, hindi siya mag-a-appear. Although connected sila, pero hindi mag-a-appear. Okay? So, turn on file and printer sharing. Okay, tama po yan. So, dito ngayon, ang gagawin mo is turn off yung password protected sharing. Okay? Kasi once na ginawa mo yung turn on, kahit hindi mo nilagyan ng password to, manghihingi, ng, mang, manghihingi at manghihingi ng password yung kabila. So, dapat ang gagawin mo is turn off. Para once na kinlik mo yung folder na shinare, automatically, hindi na siya hihingi ng password. Okay? Mula, dito. Mula sa ating client. So, save changes natin. Okay. 
So, close natin ito. Punta tayo dun sa ating client. Okay. So, dito tayo sa client natin ngayon. So, click natin ngayon yung start. Ah, uh, wala. Ito. Network. Open network sharing. Change adapter settings. Right click natin. Properties. Siyempre, same lang ng purpose, no? Uh, Uncheck natin yung IPv6. Then, select natin IPv4. Then, properties. So, blanco. Nakadap, na, dapat siya ay makakuha ng IP address sa ating router. So, close natin. So, Windows R. Type natin CMD. Enter. IP. Config. Nakakuha siya ng IP address. So, binigyan siya ng router natin ng 192.168.0.100. Then, 192.168.0.1. That is the address of our router. Okay. So, right click natin ulit. Balik tayo doon. Lagyan natin ito ng IP address para mas mabilis nila magkita. So, IP. Hindi na pa unchecked. 192.168.0.1. Click 192.168.0.1 Okay So, alisin natin yung check na ito Then, close natin Okay So, ngayon Ang gagawin natin is Aalisin natin, balik tayo dito, open Kung nakaya sa Windows Firewall Windows Firewall natin is turn off natin Actually, nakalimutan natin kayo nang gawin, no? Dapat ginawa na natin ito sa kabila sa ating server. So, uulitin din natin ito sa ating server. So, tineturn off yan. O, normally. Bakit? Kasi pag hindi yan nakaturn off yung Windows firewall natin, hindi tatagos yung connection nilang dalawa or yung kanilang sharing security. Okay? Okay. So, ngayon dito ngayon, alisin naman natin yung sa server natin yung ating firewall. So, turn off natin. So, actually, nakaturn off na pala, ano? Ay, turn off muna pala kami. So, ngayon, test natin CMD. Ayan, tinry ko ito gamitin. Ayan, hindi ako nag Windows R. So, CMD, enter. So, try natin kung connected ba na sa atin yung client natin. So, paano yun? Para malaman natin, ping 192.168.0.3 That is the IP address nung kabilang PC natin, yung client. Okay? So, lagi yung natandaan, pag kayo ay mag-test ng IP o mag-ping kayo, dapat ibang device yung ipiping nyo o yung kukuha na nyo ng reply. Okay? So, yan. So, once na nag-reply, ibig sabihin, sure na kayo na connected yung dalawang computer. Okay? So, ngayon, tingnan natin kung physical yun. Sa so, GUI, tingnan natin. Network. Okay? Tingnan natin dito kung magko-connect. Ito na silang dalawa. Meron na tayong client. Meron tayong server. server. Ayan. So, client natin. Open natin si client. May password. Okay? So, ito yung sinasabi natin kanina na yung dito. Okay? So, dito sa part na ito yung pinakailalim. Ayan. So, ngayon, ba-bypass na natin, no? Pabibilis na natin, no? Hindi natin ipapakita kung paano gagawin. Kasi same lang din naman siya. Walang procedure. Okay. Inalis ko na sa kabila yung kanyang password. So double click ko siya ulit ngayon. Nakita nyo wala nang hininging password. So, yun yung kagandaan pag ginawa mo yung turn off mo. So, kasi kahit naman ang gawin mo, kung naka-turn on yung password doon, kahit anong password ang itype mo, hindi yun papasok. 